A very warm and charming good morning to my respected teachers and my dear friends. I am Sanjali Singh. I am pursuing B Pharma from Haiti Institute of Pharmaceutical Education and Research. I am here for a presentation on the topic oogenesis. So let's begin. What is oogenesis? Oogenesis is a process in which formation of ovum or gamete takes place inside the ovaries. Oogenesis एक ऐसा process होता है जिसमें ovum और gamete का formation होता है ovary के अंदर. To understand the term oogenesis, we have to know the meaning of some important terms. That is mitosis, meiosis, haploid and diploid. So let's begin with meiosis. Meiosis is defined as a cell which divided twice to form four daughter cells. While mitosis is a term used in which a cell divide and give rise to genetically identical two daughter cells. Now come to haploid and diploid. Haploid is the number of chromosome present in the cell. It's half the usual number of chromosome. That is 23 3 chromosome. Diploid cell is a cell that contains two complete set of chromosomes. That is 46 chromosomes. Haploid cell like as a cell hota hai just me a uh, uh, half number of chromosome usual number se present ho or diploid cell as a cell hota hai just me complete number of chromosomes present ho haploid is denoted by n and diploid is denoted by 2n now let's come to our topic oogenesis how oogenesis occur oogenesis generally involves three phases multiplication phase growth phase and maturation phase Oogenesis teen phase ko involve karta hai. Multiplication phase ko, growth phase ko aur maturation phase ko. Ab is mein hota kya hai in teen phases mein. To starting with multiplication phase, meiotic, mitotic, not meiotic sorry, mitotic uh, cell division occur inside multiplication phase. Mitotic cell division hota hai multiplication phase mein. Cell growth hoti hai growth phase mein. Cell growth or you can say elongation of cell occurs in growth phase. And maturation phase mein meiotic division hota hai, hota hai. During early fetal development, primordial germ cell migrate from yolk sac to ovaries. Few develop into larger cells called primary oocyte. Jab early fetal development hota hai, to primordial germ cell move kar jate hai. Yolk sac se ovary ki taraf. उनमें से कुछ डेवलप होते हैं लार्जर सेल में और प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी ओसाइट इज आल्सो सराउंडेड बाय अ फॉलिकुलर सेल कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकुलर प्राइमरी ओसाइट खुद सराउंडेड होता है एक फॉलिकुलर सेल से जिसे हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं प्राइम प्राइमोर्डियल फॉलिकल डिवाइड एंड गिव राइज टू प्राइमरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल grow uh, karke primary follicle ban jata hai primary follicle then divide and uh, help in the formation of oogonium that is diploid a uh, primary follicle divide karta hai oogonium ka formation karta hai this division comes under multiplication phase ye division multiplication phase ke andar aata hai kyunki isme already mitotic division occur ho raha hai so this comes under multiplication phase cell then uh, oogonium multiply and give rise to uh, primary oocytes oogonium multiply karta hai and primary oocyte ka formation karta hai uh, ye, this phase comes under cell enlargement growth phase is mein cell enlargement ho rahi hai oogonium se primary oocyte ka formation hota hai to yolk sac yolk sac jo present होता है वो ग्रो करता है और एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सो सेल एनलार्जमेंट होती है प्राइमरी ओसाइट फर्दर मल्टीप्लाई एंड गिव राइज टू सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी प्राइमरी ओसाइट अगेन मल्टीप्लाई करता है और सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है पोलर बॉडी नाउ डिवाइड्स एंड गिव राइज टू टू अनदर हैप्लॉयड पोलर पोलर बॉडी 
प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इन टू सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाता है द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंडरी फॉलिकल इज नोन एज एंट्रम एक कैविटी प्रेजेंट होती है सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में उससे हम एंट्रम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिक इवेंचुअली बिकम लार्ज एंड मेच्योर एंड टर्मड एज ग्राफियन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल बड़ा हो जाता है मेच्योर हो जाता है और उस उन्हें हम मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी ग्राफिन फॉलिकल सोन रपच्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी ऊसाइट इन विद पेल्विक कैविटी दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल रपच्चर हो जाता है और सेकेंडरी ऊसाइट उससे रिलीज हो जाता है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं इफ स्पम्स आर प्रेजेंट इन यू ट्राइन ट्यूब वन ऑफ दम पेनेट्रेट द सेकेंडरी ऊसाइट एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर्स अगर स्पम प्रेजेंट होगा यू ट्राइन ट्यूब में तो उसमें से एक पेनेट्रेट कर देगा सेकेंडरी ऊसाइट को और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आफ्टर आफ्टर फर्टिल द सेकेंडरी ऊसाइट्स रिज्यूम म्योसिस टू एंड स्प्लिट्स इन टू टू हैप्लॉयड सेल्स ऑफ अन इक्वल साइज मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी ऊसाइट रिज्यूम करता है म्योसिस टू में और स्प्लिट होता है दो हैप्लॉयड सेल में जो अन साइज के होते हैं मेच्योर एग इज लार्जर वन मेच्योर एग जो होता है वो उसकी साइज बड़ी होती है कंपेरेटिवली टू सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी लैडर लैटर डिग्रेडेड और डीजेनरेटेड सेकेंड पोलर बॉडी बाद में डीजेनरेट हो जाती है दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन ऑकर एंड दिस इज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ वन ओगोनियम गिव राइज टू अ सिंगल गैमिट एंड वन स्पैमेटोगोनियम गिव राइज टू फोर गैमिट्स थैंक यू